parti. Donc euh, cette période, tu, tu ne la, comment on peut dire ça, tu ne la revendiques pas Eh bien, disons que c'est, euh, c'était intéressant parce que c'était euh, une opposition face à une décision administrative et que nous, on essayait de faire perdurer euh, pas simplement euh, notre avenir, mais je pense qu'à l'époque, nous pensions euh, euh, que c'était de l'ordre d'une défense culturelle, justement. Bien que nous soyons qu'une petite partie de la culture, puisque l'art, elle n'est qu'une partie de la culture. Ok. Donc, euh, tu te rappelles un peu, tu te rappelles ou pas, de la, du, du mouvement quand on a squatté l'école Oui, je me souviens aussi euh, vaguement euh, du... des négociations, enfin, entre guillemets, enfin, de, 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 des confrontations plutôt, on va dire, entre des représentants de l'administration et de, nous, la mairie, de la mairie. Ou de la mairie, bien. voilà. Ouais. Et nous, euh, dans, le, dans, dans un bureau, je ne sais plus quel bureau c'était. Il y avait tous les bureaux, ouais, ouais. Que, toutes les fois, tu te rappelles ouais, ça. Ouais. Et tu te rappelles qu que c'était Carignan qui était arrivé en 83, tu te rappelles de ça Et qu'en ouais. 83, ça a été le premier conflit qu'il a eu à gérer en tant que maire. Tu te rappelles pas de ça Ah non L'histoire, c'est que moi je vais, vais, vais m'attarder un peu là-dessus parce que c'est une période que je, je, veux, je veux. Moi je la revendique un peu parce que déjà pour moi c'est une période où dans l'art c'était le moyen d'exprimer. Après je me suis fait niquer en 85. Donc c'est court, toi, ma période artistique mmh. là. Et cette période-là, euh, on, on peut quand même y revenir un peu. Ça te mmh, gêne mmh, pas. Mmh, non, non. Donc en 83, moi je finis ma première année. Toi, tu finis ta, ta deuxième année. Est-ce ouais. que tu es allé en Afrique, toi Ah non, euh, je ne suis jamais allé sur le continent africain. Euh, euh, je suis allé en... Le seul endroit où j'ai où posé les pieds, euh, ça a été les états unis l'aéroport le, de Los Angeles, mmh. ou euh, euh, en Thaïlande, l'aéroport de je ne sais plus quel... Euh, Bangkok. Euh, Bangkok. Ouais. Et sinon, j'ai euh, euh, émigré et, à l'extérieur, immigré à l'intérieur. Donc, ouais. j'ai émigré. Là-bas, j'étais un immigré en Polynésie française. Tu n'étais pas un migrant J'étais pas un migrant et j'étais... Par contre, on utilisait le mot expat ici, c'est-à-dire extérieur à la patrie. D'accord, d'accord. On va y revenir après, d'accord ouais, C'est du vocabulaire. Hein, oui, de... oui, mais c'est intéressant. C'est la, c est, c est la que... culture et c'est un des outils de l'art, justement. Le mot migrant n'existait pas à l'époque. Si, si, bon, si, si, bon. si, il existait, mais il existait euh, 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 quand, quand on utilise le mot migrant, on ne connaît ni la source, ni, ni le départ, ni l'arrivée. Alors que si, par exemple, je dis « Ah, monsieur machin, c'est un immigré, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, il a immigré, il est venu i intérieur. » D'accord. Et si je dis « machin, c'est un, un émigré, il est à l'extérieur. » Émigré, expat, et donc les deux sont des migrants. D'accord. Euh... Moi, je trouve qu'il y a un truc marrant dans le truc « migrant ». Parce que, ah, dire, il est à moitié. Il est à moitié <rire> en vélo souvent. Ça, mais bon, les migrés, c'est une, une notion de... C'est une notion de... Les oiseaux migrent. Ouais, ouais, il n'y a pas que les oiseaux. Migrateur, mais on ne dit jamais, hein, il est mi-migrant, mi-migrateur. Enfin, ouais, ouais, il, il est, est... mi-grateur. Il est à ouais. moitié, tu vois. Ouais, ouais. moitié du corps. Mais bon, ça, c'est... Euh, <rire> amusant, on va dire. Après, on va juste faire un truc. On va essayer de se rappeler de cette période parce qu'elle est importante pour l'histoire grenobloise. Pas, pas pour ton histoire personnelle, mais moi j'aimerais y revenir. Je viens d'expliquer pourquoi, parce que c'est mon histoire de vie qui, a, qui est très forte là. Et que moi j'ai un souvenir du film de Yann Flandrin, tu l'as déjà vu Ah oui, euh, je dois même l'avoir dans mes archives. Euh... Si toi tu l'as, je veux bien récupérer parce que je vais te dire, j'ai fait, fait une saloperie maintenant. Ah ouais Ouais. Dans le film, tu apparais beaucoup. On te voit dormir dans le grenier, est-ce que tu te rappelles de ça 
Euh, oui, euh, j'étais souvent euh, dans, le, dans, dans le truc. Enfin, moi, il y a un film, j'ai un film sur cette période. Et euh, euh, effectivement, euh, j'y suis, mais il n'y a pas que moi. Et toi, euh, tu es beaucoup. Il ouais. y a tout le monde. Moi, j'y suis aussi, mais un tout petit élève de, élève hein? de première année, tu vois. Et il y a beaucoup, ben, on voit Mario, on voit beaucoup euh, Joanne Stein et sa copine euh, Gonzalez. Ouais. On voit Joumar, il me semble qu'elle s'appelait, Véronique. Ah oui. On voit des gens comme ça. Et on te voit longtemps. Te... En fait, euh, Yann, il avait fait une sorte de... Tu te réveilles un matin, et puis après, c'est tout le cheminement de la journée. Et toute cette partie, il faut que je te le dise, parce que tu vas le voir ce film, et je l'ai je même mis en ligne. Ah. Cette partie où on te voit, je l'ai enlevée. Pourquoi Parce que j'ai pensé que ça ne montrait pas le combat des élèves. Ça te montrait toi. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Je me rappelle, à l'époque, tu étais tout habillé de noir. Ouais. Ce qui est, d'ailleurs, je trouve, une assez belle tenue. Ouais. Et tu étais très maigre. Ouais. Je me rappelle de ça. Tu étais associable. Assez associable, assez associable. Ouais. On en avait parlé, hein, entre ouais. pauvres. Tu pratiquais le noir et le jaune. Ouais. Tu sais nous parler de ce jaune-là, tu te rappelles de la, de la marque Oui, Même. alors, le jaune, euh, ça vient... Euh, ça vient de E.P. Jacob, le dessinateur de Black et Mortimer, la marque jaune. Et Olric, donc le méchant qui signe ses méfaits avec ce M, comme ça. Je vais faire dans le sens de la caméra, comme ça. Et euh, le, le M d'Olric, il est, comment dire, euh, Graphiquement, ça, ça, ça a envoyé. Moi, j'ai commencé à, à graffiter comme mon surnom dans les cercles de jeu, c'était Macno, le cercle de jeu de rôle. Souvent, dans l'art euh, occidental, c'est binaire, et euh, encore plus maintenant qu'avant. Et euh, le méchant, c'est le méchant, et le gentil, c'est le gentil. Ouais. Euh, donc, euh, on est au Beaux-Arts, on occupe l'école. Euh, est-ce que, d'après toi, je vais peut-être rappeler des souvenirs qui m'ont plu, peut-être, mais est-ce que tu te rappelles qu'on a eu toute un, une période où on a, on a occupé l'école, on a foutu un peu le bazar, mm -hmm. et qu'après, après, euh, on a gagné. Mm -hmm. On a gagné face mm -hmm. à Carignon. Oui, oui. Ça, Ils ont lâché le morceau. Voilà. Et donc, dans, dans le film, on le voit bien, on voit mm -hmm. bien le, notre. Notre joie aussi, des élèves. Il y avait euh, tout ce. Il, y a, il, faut, il faut voir aussi qu'il y avait toute euh, la partie enseignante qui était de notre côté. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ils ça. Nous... Moyennement, quand même, ils, ils arrivaient ah pas. Ben, de... ben, certains, pas tous. Et, et, et puis ils étaient. Euh, ben, ils sont. C'était des fonctionnaires ou des employés municipaux et donc ils avaient. Ils forcément, ils étaient chaises, euh, ouais. le cul entre deux chaises. Ouais. C'est difficile. Mais ils nous ont soutenus et d'ailleurs, ils venaient, si je me souviens bien. Il venait pendant l'occupation des locaux pour nous. Ouais, il faudrait ouais, nettoyer. Vous apporter des croissants. Ouais, ouais, voilà. Ou alors nous dire bon, il faudrait nettoyer, là, c'est un peu la zone. Ouais. Euh, il voilà. venait quand même nous porter des croissants le matin. Ouais, oui, oui, voilà. Vous enfin, avez ça, ça, café. Oui. Ça ne pas euh, Non, je, ça, c'est des choses que. Je, mais je me souviens qu'il nous, il nous briefait sur certaines choses en disant ouais, ben là, il faut faire gaffe. Euh, euh, là, il faudrait. C'est le bazar. Moi, je me souviens de Crozet, qui est venu un jour, et, Crozet, dit, ouais. et Michel Crozet, qui était la directrice, de la, peu, voilà, la directrice ouais. de l'école, qui est venue, ouais, mais pas méchamment, pas agressive, en disant, ouais, il faudrait quand même ranger, là. Ouais, ouais, c'était, ouais, ouais. <rire> Non, c'était, on avait foutu le brin. On a foutu le, on a, oh oui, on a mis le bazar, et puis, euh, si tu veux, si j'avais quelque chose à à critiquer face à notre action, c'est qu'on n'a pas été assez productif euh, individuellement et en groupe euh, de manière justement artistique. Et de manière à créer un mouvement. Et de créer un réel, un, un, un réel visuel donc du fond et de la forme. Formellement, c'est l'époque. On est dans une époque de, de, comment dit, de baillonnage. Ouais, mais là on, est, on est, là, on est en 85. Oui, on parle de 85, mais on est en, en 2021, ouais. et on a des époques de, de, de ouais, baillonnage. C'est-à-dire que des discours, 
des discours ou des discussions, des attitudes que l'on pouvait avoir dans les années 80 euh, seraient euh, interdites, voire seraient condamnées au, aujourd'hui. Euh, des gens comme euh, Coluche, des proches, les inconnus. Euh, ah non, euh, c'est politiquement incorrect aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire. Euh, et ben, ici, maintenant, on est dans une société anglo-saxonne de puritanisme et euh, on ne peut pas dire un con qu'il est con. Quoi. Ouais, ouais, exactement. Parce que l'autre, il va dire, il ne va pas prendre ça comme un individu, il va se retrancher derrière, par exemple, une ethnie. Si toi, tu dis à un, à un black ou un rebeu, ou à, qu'il est, eh ben, tu, tu me fais chier, tu un con. Paf, Tain, racisme, me, machin, me, voilà. Me pète, hein, voilà, que voilà. Que tout le monde. Alors tu que nous, on était un deux, peu... Tu me traites ouais, deux, ouais. tu me traites deux, tu me traites deux, tu me Alors ouais, qu'avant, on était un peuple et on était donc Chaque composé individu était un, individu. un individu. Et quand il y avait un problème avec un individu, il n'y avait pas un problème avec son ethnie ou, ou son, son groupe. groupe euh, euh, voilà. Ouais, ouais, je comprends tout à ça, c'est, voilà. bien, ça, c'est une très belle notion. Et ça, c'est la différence entre la France et l'Europe. Ce qui, a, ce qui est très vexant, euh, pour moi, vexant et blessant, c'est qu'effectivement, euh, euh, le, le, la, 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 la culture française en a une notion de peuple, et que la, la, la culture euh, européenne, on nous, l'a, on nous a vendu l'Europe pour qu'on vote oui à Maastricht, l'amitié entre les peuples, et derrière on nous a fait une société euh, communautarisée. Et ce qui est contraire à l'amitié, justement. À mon avis. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, on va, ne on va pas trop partir dans ces débats-là, peut-être, mais on va juste, je voulais juste te dire... C'est de la culture. Si... Non, mais juste <rire> te dire qu'ici, chez moi, tu peux enlever ton masque. Parce que moi, je le considère que c'est un espace privé, quand même. Tu vois Et qu'il n'y a pas forcément... Euh, j'ai pas, je ne suis pas forcément le reflet, moi, de, de, d'une époque 2021, tu vois Où, en fait... Euh, je n'adhère pas, je n'adhère de moins en moins, quoi. Je suis un vieux con maintenant, tu vois, j'ai oui, 60 oui, ans, oui. pratiquement, et je me dis, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, peut-être que je ferai encore, mais ce ne sera plus de la même manière, ce ne sera plus des actions, comme quand on faisait les graffitis, tu te rappelles les graffitis Moi, je ne sais pas si on a graffité ensemble, maintenant. Alors là, je ne pourrais pas te dire. Je ne m'en rappelle pas, je n'ai pas souvenir. Euh, j'ai beaucoup graffité, bon, bah, j'ai enlevé le masque, puisqu'on est en 1985, ça ah, ouais, ouais. Euh... On peut juste risquer une par les keufs, comme on avait... On avait tout un système quand on graffitait avec la, la, la bande de, je me rappelle, de Bacalao Product, là, tu sais, les mecs de, les mecs de je sais pas, t'en faisais partie, toi, de ça Où il y avait euh, Fantôme, Delfino, euh, Mario... J'ai brassé un peu avec moi aussi, tous ces gens-là, avec... mais euh, moi, j'étais un électron libre, donc moi je aussi, brassais moi avec moi un groupe, un autre groupe... Moi, j'avais, j'avais, j'avais fait, on avait fait l'attaque de la poste, tu étais à l'attaque de la poste avec les œufs quand on avait attaqué la poste avec les œufs, c'était bah, trop marrant parce que moi j'avais en plus une, une oreillette avec... Euh, bah non, je peux le dire parce que ça, c'est, c'est un, un système qui est plus possible. Une oreillette et j'étais branché sur les keufs. Et entre deux trous de keufs, on a balancé les œufs. Quoi. Ils n'ont jamais compris comment on l'a fait. Ça, c'était une radio que j'ai encore. Je vais te la faire voir. Je mettais le casque, tu vois. Ouais. Et je la mettrais sur la fréquence des condés. Et je, j'écoutais quand ils passaient. Euh, ils avaient un nom, je ne sais pas, Nicomène, Nicodème, Nicomène. La, 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 l'hôtel de police avait un nom. Et les patrouilles avaient un nom, et on s'est arrivé à savoir ça. Tu vois, Saint-Bruno, moi je graffitais beaucoup sur Saint-Bruno, euh, Beria, et on, on était dans le, le truc, bah tu vers la frise là-bas, ah tu savais pas ça. Et on était dans un groupe, euh, on a fait Beria 83 avec, euh, euh, comment elle s'appelait, elle est, elle est connue aujourd'hui, Christine Breton. Aujourd'hui, il y a une escroquerie à Grenoble, et ça il faut l'envoyer quand même, il faut l'envoyer à M. le maire, Eric Piolle, et à Katz, Jérôme Katz. Parce que c'est des gens qui sont appropriés une chose qui ne leur appartient pas du tout. Enfin, ils sont, ils, le, graphe, le graphe qu'on faisait, nous, c'était un peu de writing, avec, à l'époque à Beria, par exemple, quand Christine Breton nous avait exposé en première année. Moi, j'avais 20 tarots. Ouais. Et il y avait Gabriel Abraham, qui lui avait 22 ans, et Eric Lemaire, qui avait 21 ans. Mais nous, on habitait ensemble rue Alphonse Terret. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. 